హే గైస్ ఇప్పుడు మనం ప్లాస్టిక్ బాడీ వర్సెస్ గ్లాస్ బాడీ కంప్లీట్ కంపారిజన్ అయితే చేద్దాం సో మనం కొనేది అండర్ ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అండర్లో ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్స్ అయితే మనం కొంటూ ఉంటాం ఆ ప్రైస్ బ్రాకెట్లో సరికి మనం టూ మనం బిల్డ్ క్వాలిటీస్ అయితే చూస్తుంటాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి గ్లాస్ సెకండ్ వచ్చేసరికి పాలికార్బొనేట్ సో దానికంటే ఎక్కువ వెళ్తే ఉంటాయి సెరామిక్ అంత ఫ్లాగ్ షిప్లో ఉంటాయి కానీ మనం ఎక్కువ బడ్జెట్ కొంటూ ఉంటాం మన ఇండియన్స్ వచ్చేసరికి సో మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి మీరు ఫ్యూచర్లో ఒక ఫోన్ కన్సిడర్ చేస్తున్నారంటే దాంట్లో ప్లాస్టిక్ బాడీ ఉంటే దానివల్ల వచ్చే మీకు ఉపయోగాలు ఏంటి ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి గ్లాస్ బ్యాక్ ఉంటే దాంట్లో వచ్చే మీకు ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి దీని గురించి మీరు అయితే తెలుసుకోవాలన్నమాట సో కొంచెం డిఫరెంట్గా మీ కోసం అయితే తీసుకువచ్చాను కంప్లీట్ కంపారిజన్ అయితే చేద్దాం వీడియో అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మనం మన ఛానల్ వచ్చారో ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మీరు మన ఛానల్కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోవచ్చు లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనం బై నాట్ టాక్ విత్ ప్లాస్టిక్ బాడీ గురించి ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం సో దీన్ని మనం డిఫరెంట్గా కొంచెం స్లాంగ్ మార్చి పాలికార్బొనేట్ బిల్డ్ అని మనం అయితే అంటుంటాం బ్రాండ్స్ అనేవి ఇట్లా పాలికార్బొనేట్ అని ఒక నేమ్ అయితే ఇచ్చేది ప్లాస్టిక్ అంటే కొంచెం చీప్గా ఉంటుంది కదా సో అందుకే దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ప్రోస్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం తర్వాత మీరు రెండు తెలుసుకోవాలి గ్లాస్ ది ప్రోస్ కాన్స్ చెప్తాను ప్లాస్టిక్ కూడా ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అయితే చెప్తాను దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి లో కాస్ట్ అనమాట ఎస్ మనకు బ్రాండ్స్ అనేవి మాధవ్ సైడ్ చెప్తూ ఉంటాడు లాంచ్ ఇవెంట్స్లో మేము ఎందుకు ప్లాస్టిక్ బాడీ యూజ్ చేస్తామంటే సో దట్ యూజర్స్కి మేము తక్కువ ప్రైస్లో స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇవ్వచ్చు బెస్ట్ హార్డ్వేర్ తో స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇవ్వచ్చు అని సో అదే అనమాట లో కాస్ట్ లో మనం మనం ప్లాస్టిక్ బాడీస్ అయితే ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఇది మెయిన్ రీజన్ అనమాట సెకండ్ వచ్చేసరికి రెసిస్టెన్సీ నేను వాటర్ రెసిస్టెన్సీ గురించి మాట్లాడట్లేదు బిల్డ్ క్వాలిటీ రెసిస్టెన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మీరు ఎంతైనా బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి కొంచెం బెండ్ అయినా కానీ ఇట్ విల్ కమ్ టు దర్ పొజిషన్ అనమాట మళ్ళీ అదైతే పొజిషన్ ఉంటుందో స్ట్రెచ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఆ పొజిషన్కి అయితే వస్తుంది బ్రేక్ అవ్వదు మ్యాక్సిమం బెండ్ అయినా కానీ మళ్ళీ ఇంకొక ఫైవ్ టూ మినిట్స్ ఇట్లా వదిలేస్తే నార్మల్ పొజిషన్కి అయితే ప్లాస్టిక్ అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ థర్డ్ వచ్చరికి ఆర్ఎఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ అనమాట అంటే మీకు సిగ్నల్ రిసెప్షన్స్లో ఇట్లా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు ఏ సిమ్ అయినా యూజ్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు ఏమైనా తక్కువ రిసెప్షన్లో మీ సిమ్లో ఏమైనా కొంచెం తక్కువ సిగ్నల్ ఉందనుకోండి కొంచెం బెటర్ మీకు సిగ్నల్ రిసెప్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మీకు ఏం అడ్డలు అయితే ఉండవు ప్లాస్టిక్లో ఈజీగా ఏవైతే వేవ్స్ ఉంటాయో అది ఈజీగా అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు సో దట్ మీకు కొంచెం మిగతా అన్ని బిల్డ్ క్వాలిటీస్తో కంపేర్ చేస్తే దీంట్లో మీకు కొంచెం సిగ్నల్ రిసెప్షన్ కావచ్చు కాల్ క్వాలిటీ కావచ్చు దాంట్లో మీకు వాయిస్ క్వాలిటీ కావచ్చు చాలా బాగుంటుంది ప్లాస్టిక్ బిల్డ్స్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తే అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ మిలియన్ ఆఫ్ కలర్స్ అనమాట మిలియన్ ఆఫ్ కలర్స్ సో మీకు ఎన్ని కావాలో అన్ని కలర్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు లైక్ టైమ్ అండ్ కట్ రియల్మీ వన్ వచ్చినప్పుడు తీసుకోవచ్చారు అండ్ రియల్మీ త్రీ ప్రో తీసుకోవచ్చు ఫైవ్ ప్రో తీసుకోవచ్చు రియల్మీ అని కాదు ప్లాస్టిక్ బాడీలో వచ్చేసరికి మీకు ఎన్ని ఫుల్ హోలీ అయితే హోలీలో ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి అన్ని కలర్స్ కూడా కొట్టొచ్చు అనమాట తర్వాత వివో ఒప్పో ఇవంతా ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాయి కదా కొంచెం ఇన్నోవేషన్ చేసి డిఫరెంట్ బ్యాక్ సైడ్ మీకు చాలా డిఫరెంట్గా తీసుకువస్తుంటాయి స్పీడ్ వే డిజైన్ అని డే డైమండ్ కట్ డిజైన్ అని సో ఇవంతా మనకు గ్లాస్ బ్యాక్లు కుదరదు అనమాట ఇది మనం ప్లాస్టిక్ బ్యాక్ ప్రోస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వై నాట్ కాన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ది ఇప్పుడు మీరు ప్రోస్ విన్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది కదా ఒకవేళ మీ దగ్గర ఏమన్నా స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ది ఇప్పుడు కాన్స్ కూడా వినండి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మీకు ఫీల్స్ చీప్ అనమాట సో హ్యాండ్లో పట్టుకున్నప్పుడు మీకు ఇన్ హ్యాండ్ ఫీల్ కావచ్చు చాలా చీప్గా ఉంటుంది మీకు దూరం నుంచి ఎవరైనా చూస్తే మీకు కొంచెం బాగుండొచ్చేమో ఆ డిజైన్ బాగుంది అనిపించేమో మీకు హ్యాండ్లో పట్టుకోవడానికి మాత్రం చాలా చీప్గా మీకు అయితే అనిపిస్తుంటుంది మీకు అంత ఫీల్ అయితే రాదు మీరు పట్టుకున్నప్పుడు కానీ ఇదంతా కానీ సో సెకండ్ వచ్చేసరికి స్క్రాచెస్ అనమాట ఈజీగా స్క్రాచెస్ పడడానికి అయితే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది చూడవచ్చు నా రియల్మీ వన్ నేను ఐ థింక్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి అయితే యూజ్ చేస్తున్నా ఈజీగా స్క్రాచెస్ మీకు అయితే స్ట్రెయిన్ అయితే పడుతుంది స్క్రాచెస్ అయితే ఈజీగా పడుతుంది సో ఇది ప్రాబ్లం మనకు అండ్ థర్డ్ వచ్చేసరికి హీట్ డిసిప్టేషన్ అనేది అంత బాగుండదు అనమాట మీరు ఏమైనా గేమ్స్ ఆడినప్పుడు తెలిసిన ప్లాస్టిక్ ఈజ్ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అనమాట హీట్ అనేది అంత అబ్జార్బ్ చేయదు సో అంత ఈజీగా అది బయటకు అయితే వదలదు సో అట్లనే బ్యాటరీ మీద పెట్టి బ్యాటరీ మీద హీట్ వ
దీంట్లో సరికి ఈజీగా మనకైతే పాసిబుల్ అయితే ఉంటుంది కంప్లీట్లీ ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఒక షీల్డ్ ఉంటుంది దాన్ని పెట్టి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అయితే డాక్ ఉంటుందో దాంట్లో ఒక షీల్డ్ అయితే ఉంటుంది ఇట్లా పెట్టంగానే గ్లాస్ అనేది క్లింగ్ అట్రాక్ట్ చేసుకొని మీకేం సెంటర్లో ఏం డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏమి ఉండవు ఛార్జింగ్ ప్లేట్కి తర్వాత ఛార్జింగ్ ఏదైతే స్మార్ట్ ఫోన్కి ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఈజ్ మనం ఇంప్లిమెంట్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఈజీగా గ్లాస్ బ్యాగ్స్లో ఇది ఒకటి ప్రో అనమాట అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మనకు ఒకసారి ఏదైతే సిగ్నల్ రిసెప్షన్ మనం ఇంతకుముందు నేను గ్లాస్లో చెప్పాను ప్లాస్టిక్లో సో సేమ్ మీ గ్లాస్లో కూడా సేమ్ అట్లానే ఉంటుంది అనమాట మీకేం ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు మీరు ఏమైనా సాంగ్స్ అండ్ ఆన్లైన్లో ఏమైనా మీరు సాంగ్స్ వింటూ ఉంటే దాంట్లో మీకు ఏమైనా ల్యాగ్ అవ్వడం కానీ బఫర్ అవ్వడం కానీ ఇట్లేం ప్రాబ్లం ఉండదు ఒకవేళ మీ దగ్గర ఏమైనా మంచి సిగ్నల్ రిసెప్షన్ ఉంటే ఒకవేళ లేకపోయినా కానీ మీకు గ్లాస్ బ్యాగ్ అనేది మీకేం ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు సిగ్నల్ రిసెప్షన్ అనేది క్లీన్గా ఉంటుంది అనమాట యాంటీనాస్కి సో ఎస్ ఇది ఒక ప్రో అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ప్రోస్ అయితే విన్నారు కాన్స్ అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఈజీ స్లిప్పరీ అనమాట ఈజీగా మీ హ్యాండ్లో ఏమైనా కొంచెం తేమ ఉంటే ఈజీగా జార్ పడడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది ఈజీగా పగిలిపోవడానికి గ్లాస్ అయితే ఈజీగా ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేసరికి స్లిప్పరీ సెకండ్ వచ్చేసరికి గ్లాస్ అనేది ఈజీలీ బ్రేకబుల్ అనమాట ఎస్ ఒక వన్ ఫీట్ నుంచి కింద పడేసినా కానీ ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ నా రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ అయితే ఈజీగా నాకు స్క్రాచ్ అయితే వచ్చింది ఇక్కడ చూడవచ్చు కంప్లీట్లీ పగిలిపోయింది గ్లాస్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఒక చిన్న హైట్ నుంచి పడింది అంతే సో అదైతే ఇది అయిపోయింది అండ్ థర్డ్ టూ రీజన్స్ అయితే నేను చెప్పేశాను థర్డ్ వచ్చేసరికి లిమిటెడ్ డిజైన్ అంతే ఇస్తే మీకు ఫుల్ బ్లాక్ ఇచ్చేయాలి మీకు దీంట్లో ఏమైనా లైట్ ఒక షేడ్ ఇవ్వచ్చు అంతే మల్టిపల్ కలర్స్ మీరు అయితే వేయలేరు లైక్ టాప్లో గ్రీన్ కింద బ్లూ లెఫ్ట్లో ఎల్లో ఇట్లా అయితే మీరు వేయలేరు ఎక్కువ మీకు కొంచెం లిమిటేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఇంతే మీరు అయితే వేసుకోవచ్చు అని అది మీకు గ్లాస్లో అంత ఈజీగా మీకు ఆ డైమండ్ కట్స్ కానీ సో ఇట్లాంటి కట్స్ కానీ మీకేం ఉండవు జస్ట్ ఒక ప్లెయిన్ కలర్ విత్ షేడ్ ఆ గ్లాస్కి ఒక రిఫ్లెక్షన్ లాగా ఒక షేడ్ ఇవ్వచ్చు మీరు ఎక్కువ ఆడుకోలేరు డిజైన్తో గ్లాస్లో ఇది ఒకటి ప్రాబ్లం లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఎస్ కొంచెం ఈ లేయర్స్ వేసి దీని మీద ఇంకొంచెం ప్రొటెక్షన్ వేసి గోర్ల గ్లాస్ ఫోర్ ఫైవ్ అంతా ప్యాక్ చేసే లోపు కొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది దీని కావంత అక్కర్లేదు ప్లాస్టిక్ ఇచ్చేసామా ఫుల్ డిజైన్ చేసేసామా అంతే సరికి కొంచెం బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్ టు ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ గ్లాస్ ఈజ్ లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇది ఒకటి కాన్ సో హోప్ గైస్ మీకు ప్లాస్టిక్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గ్లాస్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ కంప్లీట్ అర్థమైంది అనుకుంటాను సో నన్ను అడితే మాత్రం నా ప్రకారం ఐ విల్ ఓట్ ఫర్ ప్లాస్టిక్ అనమాట ఎందుకంటే మనకు తక్కువ ప్రైస్లో ఇస్తారు బెటర్ డిజైన్ ఉంటుంది ఈజీలీ బ్రేకబుల్ అయితే కాదు కొంచెం ఒక ఫైవ్ ఫీట్ నుంచి కింద వేసినా కానీ ఏమైనా స్క్రాచెస్ పడవచ్చు కానీ మనం కేసు వేసుకుంటే దాన్ని కూడా మనమైతే ఇగ్నోర్ అయితే చేయొచ్చు కొంచెం డ్యూరబిలిటీ బాగుంటుంది ఒకవేళ బెండ్ అయినా కానీ మన పాకెట్స్లో పెట్టుకుని ఇట్లా తీసినప్పుడు అది ఏమైనా బెండ్ అయినా కానీ మళ్ళీ ఆ స్టేజ్కి అయితే వచ్చేస్తుంది సో కొంచెం ఇది బెస్ట్ కాకపోతే ప్రీమియంనెస్లో ఉంది కదా ఇది సలాం అనమాట సో ఇది నాకు చాలా చీప్గా కనిపిస్తుంది ఇది కొంచెం మీకు గ్లాస్ బ్యాక్ కాబట్టి కొంచెం ప్రీమియంనెస్ అయితే ఫీల్ అవుతుంది అనమాట సో హోప్ గాయస్ ఈ చిన్న ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటాను హెల్ప్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ మ్యాక్సిమం ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకోవాలి హోప్ వీడియో కొంచెం మీరు చూసినంతసేపు కొంచెం నాలెడ్జ్ వచ్చింది అనుకుంటాను ఈ వీడియో నుంచి హెల్ప్ఫుల్ అయితే మాత్రం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి లైక్ చేయండి ఇంకోటిలో ఇంకొక ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుస్తాను టేక్ కేర్ కీప్ సపోర్ట